ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബീക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് അനലോഗ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് എ ഡി സിയിലെ ഒപ്പാമിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒപ്പാമിനെ കുറിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒപ്പാമിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഐഡിയൽ ഒപ്പാമിൻ്റെയും അതേപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒപ്പാമിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം സോ എ ഡി സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ ഒപ്പാമിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പാമിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒപ്പാം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് അതേപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ ഒപ്പാമിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കേസും കൺസിഡർ ചെയ്യണം രണ്ട് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ഒപ്പാമും ഐഡിയൽ കേസും അതേപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസും രണ്ടും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിന് രണ്ടാമത്തത് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് നാലാമത്തത് ബാൻഡ് കൊടുത്ത് അഞ്ചാമത്തത് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈ അഞ്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഐഡിയൽ കേസിൻ്റെതും പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൻ്റെതും ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ചാർട്ട് പോലെ ഞാൻ തരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഓക്കെ എന്താണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംബ്ലിഫയർ വിത്തൗട്ട് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഗെയിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്തായിരിക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്നാണ് പറയുക അവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുക എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയൽ ഒപ്പാമിൻ്റെ കേസിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിന് കൂടിയാലേ അതിൻ്റെ എന്ത് കൂടുള്ളൂ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ കൂടുള്ളൂ ഒപ്പാമിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഡ്യൂട്ടികളിലൊന്ന് അപ്പോൾ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ കൂടണമെങ്കിൽ ഗെയിന് കൂടണം അല്ലേ എ ഇൻ ടു വി ഡി ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഗെയിന് കൂടണം അപ്പോൾ ഗെയിന് കൂടിയാലേ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ കൂടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ ഒപ്പാമിൻ്റെ കേസിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റി അത് ഐഡിയൽ കേസിൽ പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ അതാണോ അല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല ഇറ്റ് റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു 200,000 ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലാണ് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ വരുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ കേസിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ട്വൻറ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓക്കെ എന്താ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും ആയിട്ടുള്
some uh, pico ampere pico ampere to pico amps to some milliamps pico amps to milliamps vare ulla cheriya or current endu irunnunde e pinne avade undaavunnu input impedance cheriya or current flow cheyunnunde supply source nilum input like adu ondana some amount of current pico ampere to milliampere vare flow cheyunnu parayanulla kaaranam okay adinde input impedance ini adutha moonamatha characteristics aanu output impedance output impedance nanna idu parna pole thane the ratio of output voltage to output current output voltage to output current thammulla ratio aanu output impedance adu endha irikkanam output impedance nokkam adayathu oru perfect voltage source internal voltage source nu parayanal adine internal resistance undavula alle internal resistance zero aayale load ne etrayano necessity aayittulla current athrayum current endu cheyan pattulla smooth aayittu flow cheyan paadullo appo endeyanu output impedance nu parayanal ആ ഐഡിയൽ കേസിലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ആ സീറോ ആയാലേ ലോഡിന് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഐഡിയൽ കേസിൽ സീറോ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലാണോ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലോ അത് സീറോ ആയിരിക്കില്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഓം ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഓമിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എളുപ്പമാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ബാൻഡ് വെടുത്ത് ബാൻഡ് വെടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചാണ് ബാൻഡ് വെടുത്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൽ ഈ പിന്നെ ഒപ്പാം എന്തായിരിക്കണം എൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഏത് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള സിഗ്നൽ വന്നാലും അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലേ ഐഡിയൽ കേസിൽ അപ്പോൾ ഐഡിയൽ കേസിൽ ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഏത് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും പറ്റില്ല ലിമിറ്റഡ് ആണ് ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ലിമിറ്റഡ് ബാൻഡ് വിടുത്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഐഡിയൽ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇനി അടുത്താണ് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒപ്പാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പഠിച്ച ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു വി ഡി ആണ് വി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ആണ് ഈ വി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അതായത് ഒപ്പാമിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടിങ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിലുള്ള കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലും ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലും കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് വി വണ്ണും വി ടുവും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ വി ഡി എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഗെയിനും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു വി ഡി ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വി വണ്ണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അതേപോലെ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ട് രണ്ടും ഇൻവേർട്ടിങ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ രണ്ടും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും സീറോ ആയിരിക്കും വി വണ്ണും വി ടു സീറോ അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു വി ഡി മൊത്തം എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ വി ഡി സീറോ ആകുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മൊത്തം ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഐഡിയൽ കേസിൽ സീറോ ആയിരിക്കണം കാരണം എന്താ വി ഡി സീറോ ആയാൽ അവിടെ പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇൻപുട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണെന്ന് അർത്ഥം പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് 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 സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻ ഒപ്പാം ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെ ഐഡിയൽ കേസിലും പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലും രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടേബിളാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കി�ൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും ഓർത്തിരിക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടേബിളാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ താഴെ ചെറിയായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം അതായത് ഗെയിൻ ഓഫ് വിത്തൗട്ട് ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് റേഷ്യോ ഓഫ